நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கிற முக்கியமான தீர்ப்புகளை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையிலையும் இன்று சொத்துரிமை தொடர்பாக ஒரு வழக்கை தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நீங்கள் சொத்துரிமை குறித்து நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஆக்டை வந்து முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் தான் டிகிரி இன்ஜெக்ஷன் ரெக்கரா போஷன் பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த சட்டத்திலேயே பல நுணுக்கமான விஷயங்களும் இருக்குது இப்போ நாம் பொதுவாக என்ன செய்வோம் அப்படின்னா சொத்துரிமை குறித்து நமது உரிமையை நிலைநாட்டணும்னா சிபிசி ப்ரொவிஷனில் நாம் வாதியாக இருந்து ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் நாம் ஒரு பிளைண்ட்டை தாக்கல் செஞ்சு அந்த வழக்கை நடத்திட்டு வருவோம் அந்த வழக்கு கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஃபஸ்ட்டு அப்பலேட் கோர்ட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அதுக்கப்புறம் இறுதியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் அந்த வழக்கு முடியும் இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் இந்த வழக்கு முடிவதற்குள்ளாக கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஓடிரும் அப்போ கீழமை நீதிமன்றத்தில் நாம் என்ன தான் உசுரை கொடுத்து வழக்க நடத்தினாலும் கூட உச்ச நீதிமன்றம்லாம் ஒரு செகண்டில் அதை தூக்கி தூர வீசிடுறாங்க இப்போ கே நம்ம போடுற முதல் பிளைண்டை மாவட்ட உரிமை நீதிமன்றத்தில் நாம் டிகிரி வாங்கின உடனே நமக்கு என்ன செய்வோம் ஆகா நம்ம வழக்கு ஜெயிச்சுட்டு அப்படின்னு நம்மளும் நினைப்போம் உடனே பிரதிவாதி என்ன செய்வார் அதில் அப்பீல் பண்ணுவார் அந்த அப்பீலும் டிஸ்மிஸ் செய்யப்படும் அதில் நமக்கு டபுள் மடங்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு பிரதிவாதி போய் செகண்ட் அப்பீல் பண்ணுவார் அங்கேயும் அவருடைய வழக்கு தோற்றுரும் நம்ம சந்தோஷத்தின் உச்சத்துக்கே போயிடுவோம் ஆனால் அந்த பிரதிவாதி மனந்தளராமல் என்ன செய்வார் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷனில் போவார் அங்கே போனோம்னா அப்படியே ட்விஸ்ட் அடித்து என்டையர் வழக்கும் மாறிடும் அப்படியே கீழமை நீதிமன்றம் வழங்க நீதிமன்றங்கள் வழங்கியிருக்கிற மொத்த தீர்ப்பையும் தூக்கி தூர போட்டுட்டு இந்த பிரதிவாதிக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளிச்சிருவாங்க அதனால் மனந்தளராமல் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் வெற்றி பெற்ற வழக்குகள் பல வழக்குகள் இருக்குது இப்போ நாம் குறிப்பாகவே சொத்துரிமை குறித்து ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்யும் பொழுது ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வழக்கை தாக்கல் செய்யணும் இப்போ ஒரு லீஸுக்கோ அல்லது ஒரு வாடகைக்கோ அல்லது நம்ம அனுமதியின் பேரியிலோ ஒருத்தர் நம்ம சொத்தில் குடியிருந்துட்டு வர்றாரு நாம் அவரை காலி பண்ண சொல்கிறோம் அவர் காலி பண்ண மாட்டேன்றாரு இப்போ நாம் நம்முடைய மேன் பவரை பயன்படுத்தி அவரை பலவந்தமாக நம்ம வெளியேற்றிடுறோன்னு வச்சுக்காங்க இப்போ பிரதிவாதி என்ன செய்வார் சிவில் நீதிமன்றத்தில் போய் சிபிசி ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் என்னைய சட்டவிரோதமாக வெளியேற்றினது தப்பு அதனால் அந்த சொத்தின் அனுபவத்தை என்கிட்ட திரும்ப ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லி அவர் வழக்கு போடுவார் சாதாரணமாக நாம் அந்த வழக்கை எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன் சிபிசியில் பிளைண்ட்டாக அடித்து போடுவோம் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் நீங்கள் செக்ஷன் சிக்கு சிக்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் பிளைண்ட் போடலாம் அதாவது புரியுதா நீங்கள் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் நீங்கள் ஒரு வழக்கை போட்டிங்கன்னா அது வருஷ கணக்கில் நடக்கும் இதே இது உங்கள்கிட்ட இருந்து அடாவடியாக எவரோ ஒருத்தர் உங்களுடைய சொத்தின் உடமையை உங்கள்கிட்ட இருந்து பறிச்சிட்டாரு அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றுக்கு கீழே பிளைண்ட் போட வேண்டியதில்லை இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டு செக்ஷன் சிக்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் பிராதாக போடலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா அதை சம்மரி கேஸாக வந்து நீதிமன்றம் வந்து விசாரிக்கணும் சம்மரி கேஸ்னால் அதிகபட்சம் அறுபது நாள் அல்லது தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே கட்டாயமாக விசாரிக்கணும் அதில் வழங்கப்படுகிற தீர்ப்பை எதிர்த்து அப்பீல் போக முடியாது ரிவியூ போக முடியாது ஆனால் ரிவிஷன் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் நாம் பார்த்த வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் யாருமே இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டு செக்ஷன் சிக்ஸுக்கு கீழே வழக்கு போட்ட மாதிரியே தெரியல இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு ஏ அப்படிங்கிறவருக்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்து நம்மக்கிட்ட கட்டு குத்தக அனுபவத்தில் இருக்குது இப்போது ஓனர் என்ன செய்கிறாரு நம்ம கட்டு குத்தக அனுபவத்துக்கு அவர் இடங்கள் செய்கிறாரு நம்மளை பலவந்தமாக வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணுறாரு ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளை பலவந்தமாக வெளியேற்றிட்டார்னு வச்சுக்கிடுவோம் 
இப்போ பிரதிவாதி அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் போய் பிளைண்ட்டு போடுவார் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் பிரகாரம் பிளைண்ட்டு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிபிசி ப்ரொவிஷனை பயன்படுத்தி ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் நீங்கள் பிராதாக தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் செக்ஷன் சிக்கு சிக்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் வழக்காக போடலாம் அப்படி நீங்கள் வழக்காக போடும் பட்சத்தில் உங்களை ஓனர் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி விட்டார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக டிகிரி கிடைக்கும் இந்த டிகிரி எதிர்த்து ஓனர் வந்து அப்பீல் போக முடியாது ரிவியூ பண்ண முடியாது ரிவிஷன் வேணால் போய்க்கலாம் இந்த வழக்கு இந்த போன்று ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டு செக்ஷன் சிக்ஸ்டுக்கு கீழே போடுற வழக்குகளை வந்து சம்மரி கேஸாக விசாரிக்கணும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே விசாரித்து முடிக்கணும் ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் வழக்கறிஞர்கள் யாரும் இதை செய்வதில் ரொம்ப அத்தி பூத்தார் போல் ஏதாவது வழக்கறிஞர்கள் வந்து இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே வழக்கு போடுறாங்க அதனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க நீங்கள் ஒரு சொத்தின் பொசஷனில் இருந்து உங்களை சட்டவிரோதமாக மேன் பவரை பயன்படுத்தி உங்கள் சொத்தில் இருந்து உங்களை வெளியேற்றிட்டாங்கன்னா நீங்கள் சிவில் நீதிமன்றத்தில் போய் சிபிசி செக்ஷன் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றுக்கு கீழே நீங்கள் ஒரு வழக்காக தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டு செக்ஷன் சிக்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் பிராது அளித்து அது சம்மரி கேஸாக நீங்கள் திரும்பவும் உடமையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டு வந்து ரொம்ப சின்ன ஆக்டு ஆனால் டஃப்பான ஆக்டு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டை புரிஞ்சுக்கிடணும்னா முதல்ல அதை நம்ம பிரித்து படித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிடணும் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் மொத்தமே நாற்பத்தி ரெண்டு செக்ஷன் தான் இருக்குது இதை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதை ஏழு வகையாக நீங்கள் பிரித்து படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் இல்லாமல் நீங்கள் வழக்கே நடத்த மாட்டேங்க நான் குறிப்பாக சொல்வது இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றாக தெரியும் அவங்களாம் பெரிய பெரிய ஜாபாவான்களாக இருப்பாங்க நாமெல்லாம் பயிற்சி பெற்றுக்கிட்டு இருக்கிற வழக்கறிஞர் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்னை சார்ந்த வழக்கறிஞர்களும் படிச்சுக்கிடணும் கற்றுக்கிடணுங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு செக்ஷனையும் நம்ம ஏழு வகையாக நாம் பிரிச்சுக்கிடலாம் செக்ஷன் ஃபைவ் டு எயிட் வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் கொஷன் பற்றி பேசுது அதே மாதிரி நைன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசுது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் பற்றி பேசுது அதாவது ஆவணங்களை திருத்துதல் சம்பந்தமான தொடர்புடைய பிரிவுகள் தான் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் பேசுது அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி என்ன பேசுதுன்னா ஒப்பந்தங்களை நீக்குவது தொடர்பான விஷயங்களை இந்த பிரிவு பேசுது அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி த்ரீ என்ன பேசுதா கேன்சலேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றி பேசுது அதாவது ஆவணங்களை ரத்து செய்வது தொடர்பான விளக்கங்களை வந்து இந்த தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி த்ரீ பிரிவுகள் வந்து விளக்குது அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து டிக்ளரேஷன் த டிகிரி பற்றி பேசுது அதாவது டிக்ளரேஷனில் வழங்கக்கூடிய தீர்ப்பாணைகள் பற்றி குறிப்பிடுது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ வந்து இன்ஜெக்ஷன் பற்றி சொல்லுது அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் எல்லாமே வந்து சிவில் கேஸுக்கு தான் அப்ளை ஆகும் கிரிமினல் கேஸுக்கு அப்ளை ஆகாது ஆனால் இதற்கும் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் சப்ளஸ் டியில் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்குது இப்போ ஏங்கிற நபர் பிங்கிற நபருக்கு எதிராக ஒரு அவதூறு கருத்தை ப கருத்தை பரப்ப போகிறார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நியூஸ் கிடைக்கி உடனே நம்ம போய் கோர்ட்டில் போய் இன்ஜெக்ஷன் வாங்க முடியுமா இப்படி வந்து பி வந்து என்னை குறித்து தவறான கருத்தை பரப்பக்கூடாது அப்படின்னு இன்ஜெக்ஷன் வாங்க முடியுமா சிவில் கேஸ் போட முடியுமா அல்லது பி வந்து எனக்கு எதிராக ஒரு போலியாக ஒரு கிரிமினல் கேஸை போட போகிறாரு அதனால் அவர் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இன்ஜெக்ஷன் வாங்க முடியுமா இப்படிங்கிற மாதிரி நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் இருக்குது நீங்கள் சிவில் கேஸ் நடத்துகிறவங்க இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டையே நீங்கள் பயன்படுத்திக்காங்க இது தொடர்பாக நான் இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்குறேன் இப்போ ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் ஒரு பதிவு செய்யப்படாத கிரைய ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க பி அட்வான்ஸ் தொகையை கொடுத்துருக்கிறாரு அதில் கால அவகாசமும் நிர்ணயிச்சிடுறாங்க இந்த சூழ்நிலையில் ஏ சி என்பவருக்கு வந்து கிரையம் செய்து கொடுத்து விடுறாரு வச்சுக்காங்க இப்போ இந்த பி வந்து ஏ மேலே ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஒரு சூட்டை போடுறாரு அந்த வழக்கி
ஒரு பார்ட்டியாக சேர்க்குறாரு அப்போ ஏ என்ன சொல்கிறாரு நான் ஏற்கனவே பி கிட்ட ஒரு கரைய ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கேன் அந்த ஒப்பந்த நிறுவையில் இருக்கும்போது சி என்பவர் கரைய வாங்கியிருக்கிறாரு அந்த கரையம் என்னை கட்டுப்படுத்தாது இதனால் ஏ வந்து பி வந்து எனக்கு கிரையம் செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கை போடுறாரு இந்த வழக்கில் அந்த சொத்தை கிரையம் வாங்கிய சி என்ற நபர் நான் நல்லெண்ண கிரையதாரர் நான் போனஃபைடு பர்ச்சேஸர் நான் சொத்திற்குரிய வில்லங்க சான்றிதழ்கள் பட்டாக்கள் எல்லாத்தையும் சரி பார்த்து உண்மையான கிரையத்தொகையை ஏ கிட்ட கொடுத்து நான் நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் கிரையம் வாங்கியிருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய கிரைய நலன் வந்து பாதுகாக்கப்படணும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாதத்தை வைத்து இந்த சி அந்த வழக்கில் வெற்றி பெற முடியுமா அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் செக்ஷன் நைன்டீனை நம்ம பார்க்கணும் இப்படி ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் வந்து சொத்துரிமை தொடர்பான வழக்குகளில் கட்டாயமாக பயன்படணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டை வழக்கறிஞர்கள் வந்து அதாவது இளம் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பயிற்சி பெறும் வழக்கறிஞர்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டையும் நீங்கள் கவனமாக கொஞ்சம் படிச்சுக்காங்க இன்றைக்கி நாம் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம கீழமை நீதிமன்றங்களில் என்ன தான் உசுறு கொடுத்து வழக்க நடத்தி நாம் ஜெயித்தாலும் கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டு அப்படி சொடக்கு போடுறதுக்குள்ள வழக்கினுடைய என்டையர் ஹிஸ்ட்ரியுமே மாற்றிடுறாங்க தொடர்ந்து கீழமை நீதிமன்றங்களில் வழக்கு வெற்றி பெற்று நாம் சந்தோஷத்தில் இருக்கும் பொழுது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பை ஒரு செகண்டில் மாற்றிடுவாங்க அதனால் சொத்துரிமை கேட்டு நீங்கள் போராடுறவங்க உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போகணும் உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் வழக்கு தாக்கல் செய்வது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை இப்போ நான் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ஒரு தீர்ப்பை போட்டிருந்தேன் அதாவது வளர்மதி வெஸ்ஸஸ் ரெங்கசாமி அப்படின்னு ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கை வந்து திருப்பூரில் இருந்து எனக்கு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தார் அந்த வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் இப்போ வழக்கை தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் நேரடி கல அனுபவம் வந்து எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு முன்னெல்லாம் என்கிட்ட வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற நண்பர்கள்ட வழக்கை கொடுத்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன் இந்த தடவை நானே நேரடியாக இருந்து இந்த வழக்கை தாக்கல் செஞ்சேன் அப்போ தான் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குது எவ்வளவு உழைக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்கூட நான் பார்த்தேன் இந்த வளர்மதி வெர்சஸ் ரங்கசாமி என்ற வழக்கில் என்ன விஷயத்தெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பூர்வீக சொத்தின் வருமானத்திலிருந்து கணவர் பெயருக்கு வாங்கப்பட்ட சொத்தில் குழந்தைகளுக்கு உரிமை உண்டா அதே போல கணவரின் பூர்வீக சொத்தில் இளம் வயதிலேயே இறந்து போன மகனின் வாரிசு என்ற அடிப்படையில் தாய் உரிமை கோர முடியுமா அப்படிங்கிறத முக்கியமாக இந்த வழக்கில் வந்து டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஹைகோர்ட் வந்து தீர்ப்பளிச்சிருப்பாங்க இதில் முக்கியமாக இந்த வழக்கில் சில சட்ட கேள்விகளை எழுப்பி நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடே தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறோம் ஒன்று என்னென்னா ஹிந்து ஆக்ட் பிரகாரம் குழந்தைகளுக்கு தந்தை தான் நேச்சுரல் கார்டியன் தந்தை உயிரோடு இருக்கும் பொழுது தாய் வந்து நேச்சுரல் கார்டியன் ஆவாரா முத கேள்வி ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து இரண்டு மாதத்திலேயே இறந்து விடுகிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு வயதில் இறந்து போன குழந்தையினுடைய வாரிசு நான் அப்படின்னு சொல்லி தாயார் வந்து கணவரனுடைய பூர்வீக சொத்தில் பாகம் கேட்க முடியுமா இது போக பல சட்ட விழாக்கள வினாக்களை எழுப்பி நாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறோம் அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய நாம் ஆயத்தமாகும் பொழுது நாம் டெல்லியில் போய் வழக்கறிஞரை சந்தித்து பேசும்பொழுது என்ன செய்கிறாரு அவருனா அன்றைய தினமே நமக்கு டைரி நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க அதாவது நம்ம வழக்கு போய் கொடுத்தோம்னா முதல்ல அந்த காஸ்ட் டைட்டில் எல்லாம் போட்டு டக்குன்னு ஆன்லைனில் ஏற்றி நமக்கு ஒரு டைரி நம்பரை கொடுத்துட்றாங்க இந்த டைரி நம்பர் வந்து தொண்ணூறு நாள் வேலிட்டி அதாவது டைரி நம்பர் வந்து தொண்ணூறு நாள் இருக்கும் இந்த தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே நம்ம அசல் மனுவை தாக்கல் செஞ்சிடணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தொண்ணூறு நாள் கடந்து போச்சுன்னா நம்மளால் தாக்கல் பண்ண முடியாது இந்த டைரி நம்பர் கிடைச்ச உடனே நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒருவேளை வழக்கின் தீர்ப்பு சொல்லி 
வாதி வந்து எக்ஸ்கியூஷன் பெட்டிஷன் போட்டிருந்தாருனா நாம் அந்த டைரி நம்பரை சுட்டி காட்டி நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறேன் எனக்கு டைரி நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இந்த இபிஐ வந்து நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நாம் வந்து ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு கீழே நம்ம ஸ்டே பிட்டிஷன் போடலாம் ரெண்டாவதாக ஃபைனல் டிகிரி இப்போ இப்போ பார்ட்டிஷன் ஷீட்டில் சூட்டில் ப்ரிமர் டிகிரி பிரபிச்ச பிறகு ஃபைனல் டிகிரியில் பெட்டிஷன் போட்டிருப்பாங்க நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டைரி நம்பர் வாங்கியிருப்போம் அப்போ அந்த டைரி நம்பர் அங்கே வச்சு நாம் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிபிசிக்கு கீழே நம்ம அந்த ஃபைனல் டிகிரியை நீங்கள் ஸ்டே பண்ணணும் ஏன்னா நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து வழக்கு தாக்கல் செய்ய நடுக்க எடுத்திருக்கேன் எனக்கு டைரி நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம அங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கிடலாம் இப்படி ஸ்டே வாங்குவதற்கு இந்த டைரி நம்பர் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாச்சுனா நாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அனுப்புகிற வழக்கு கட்டு எல்லாத்தையுமே டோட்டலாகவே இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட்டாக அதாவது டெபோசிஷன் டாக்குமெண்ட்ஸு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு டிகிரிஸு கிரவுண்ட்ஸு பிளைண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அஃபிடவிட்டு எல்லாத்தையுமே இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அதை சம்மந்தப்பட்ட அந்த அட்வொகேட்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட நாம் ட்ரான்ஸ்லேட்டுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க ஒரு பேஜிக்கு தொகை அதிகமாக தான் வாங்குகிறாங்க நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க என்டையர் கிட்டையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் கிட்ட ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் என்டையர் பண்டலையும் ட்ரான்ஸ்லேட்டு பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க நம்ம ஸ்பெஷல் யூ பெட்டிஷனுக்குரிய கிரவுண்ட்ஸை நம்ம தயார் பண்ணணும் அப்புறம் தயார் பண்ணி நாம் சைட்டேஷன்லாம் எடுத்து இதுக்கிடையில் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுறதுல டிலே இருந்துச்சுன்னா டிலே கண்டோன் டிலேக்கு பெட்டிஷன் வச்சு எல்லாம் பக்காவாக ஃபைல் பண்ணால் நம்ம ஆயத்தமாகும் பொழுது நாம் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அந்த வழக்கு கட்டானது அந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அந்த பண்டுரானது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது பேஜ் முந்நூறு பேஜ் வந்துடுது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது பேஜ் முந்நூறு பேஜை தயார் பண்ணி தான் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கை தாக்கல் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற வழக்கறிஞர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க வந்து அந்த வழக்குகளை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அவ்வளத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எது ஓட்ட எது நல்லதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய சைட்டேஷன்களை எடுத்து அதுவும் இப்போ நாம் நேரடியாக இருக்க போய் நம்ம அந்த வழக்கில் உள்ள என்னென்ன ஓட்டைகள் இருக்குது எதை எதை வந்து விட்டுருக்காங்க எதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதை டிஸ்கஸ் பண்ணலை என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தெலாம் நம்ம அக்யூரட்டாக அவங்கள்ட்ட வந்து எடுத்து சொல்ல முடிஞ்சு ஏன்னா கீழ்கோட்டில் நம்ம தானே கேஸை நடத்துகிறோம் நடத்தும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருது இதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு ஏதோ மாதிரி நம்மளும் சைட்டேஷன் படிக்கிற ஆள் நம்மளும் முன் தீர்ப்புகளை வந்து படிக்கிற ஆளுங்கிறதுனால நம்மளும் சைட்டேஷன்களை எடுத்து கொடுத்துட்றோம் பக்காவாக ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க ஃபைல் பண்ணி மெயின் நம்பரை வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க இப்போ நிலுவையில் இருக்குது மூணு கோர்ட் இப்போ நான் சொன்ன வழக்கில் முதல் கோர்ட்டுலேயும் அதை வளர்மதிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பாயிருச்சு அதை எதிர்த்து போன ஃபஸ்ட்டு அப்பிள்லேயும் வளர்மதிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பாகி போயிடுச்சு இப்போ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டில் செகண்ட் அப்பீல் போட்டிருக்கோம் செகண்ட் அப்பீல் என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறது இன்மை தான் தெரியும் இப்போ நான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் தொடர்பாக தான் நம்ம ஒரு வழக்கு தீர்ப்பை பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நாம் ஃபாரின் போகிறோம் ஃபாரின்ல இருந்து நாம் காசு சம்பாதித்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு சொத்தை வாங்குகிறோம் அப்புறம் அந்த சொத்தை பராமரிப்பதற்காக நம்ம ரிலேட்டிவ் ஒருத்தரை நியமிச்சுட்டு போகிறோம் ஐயா அந்த சொத்தை நீ பார்த்துக்காயா அப்படின்ட்டு நியமிச்சுட்டு திரும்பவும் நம்ம ஃபாரின் போகிறோம் திரும்பவும் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு ஃபாரின்லேருந்து வர்றோம் திரும்பவும் ஒரு சொத்தை வாங்குகிறோம் அந்த சொத்தையும் அந்த தெரிந்த நபர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம திரும்பியும் ஃபாரின் போகிறோம் இப்போ திரும்பி வந்து பார்க்கும்பொழுது யார்கிட்ட சொத்தை ஒப்படைச்சோமோ அவர் டோட்டலாகவே ஆக்குபை பண்ணிடுறாரு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஃபாரினில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிறோம் பதினஞ்சு வருஷம் தான் கழிச்சு வர்றோம் பதினஞ்சு வருஷம் சொத்தை விட்டு தான் ஒப்படைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இவர் அந்த இடத்துல எப்படியோ ஆக்குபை பண்ணிடுறாரு ஏதோ ஒரு பில்டிங்கை கட்டிடுறாரு ஆனால் ஏதோ வர வர ரெவன்யூ ரக்கால் என்னமோ பேரை மாற்றிடுறாரு என்னமோ ஒன்று செஞ்சிடுறாரு இப்போ நம்ம ஃபாரின்லேருந்து திரும்பி வந்து இவர்கிட்ட நம்ம சொத்தை கேட்குறோம் சொத்தை கேட்டோம்னா இது எனக்கு தான் இந்த சொத்து பதினஞ்சு வருஷமாக என் அனுபவத்தில் இருக்கு
இதுபோல நாம சொத்தை பராமரிப்பதற்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட நபர் அந்த சொத்தின் மீது ஒரு உரிமையை கோர முடியுமா அவருக்கு அட்வர்ஸ் பொசன் அப்படிங்கிற அந்த சட்ட பாதுகாப்பு அந்த பராமரிப்பாளருக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்க உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சமீபத்தில் பதினாறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு வழக்கில் சூப்பராக தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறாங்க ஹிமாலயா விண்ட்ரேட் பிரைவேட் லிமிடெட் வர்சஸ் முகமது ஜாகித் அண்ட் அனதர் அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கில் சிஏ நம்பர் வந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தொம்பது பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த வழக்கில் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா இந்த வழக்கில் வந்து சொத்தின் உரிமையாளர் அவருடைய பேர் வந்து ஒரு இந்த வழக்கில் சொத்தின் உரிமையாளர் பெயர் வந்து முகமது ஜாதித் அவர் தான் சொத்தின் உரிமையாளர் அவர் என்ன செய்கிறாரு ரெண்டு ஐட்ட சொத்த ஹிமாலயா விண்ட் ட்ரேட் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்திட்ட பராமரிப்புக்காக விட்டுட்டு போகிறார் அதுக்கு பராமரிப்புக்காக சாரி அந்த வழக்கை மாற்றி சொல்லிட்டேன் இந்த வழக்கில் முகமது ஜாகித் அப்படிங்கிறவருக்கு தான் சொத்து பாதிக்கப்பட்டது அவருக்கு ரெண்டு ஐட்ட சொத்து இருக்குது அந்த சொத்தை என்ன செய்கிறாரு இந்த வழக்கின் கண்ட வாதிகிட்ட வந்து ஒப்படைச்சிட்டு போகிறார் நீங்கள் இதை பார்த்துக்காங்க அப்படின்னு ஒப்படைச்சிட்டு போகிறார் உடனே அதில் இருந்து அவர் அந்த சொத்தை அவர் தான் பராமரிச்சுட்டு வர்றாரு பாதுகாத்துட்டு வர்றாரு அந்த ரெண்டு ஐட்ட சொத்து சொத்தில் ஒரு ஐட்ட சொத்தில் குடோன் இருக்குது காலி இடம்லாம் இருக்குது இவர் அந்த இடத்துல குடியிருந்து அனுபவிச்சுட்டு வர்றார் இந்த சூழ்நிலையில் என்ன செய்கிறாரு இந்த சொத்தின் உரிமையாளர் வந்து அவரது வகையாட்களுடன் வந்து இவரை காலி பண்ணதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு இவர் அதை தடுத்துடுறாரு இருந்தாலும் உரிமையாளர் தொடர்ந்து வந்து காலி பண்ண முயற்சி பண்ணுறாரு இந்த வாதி உடனே என்ன செய்கிறாரு உரிமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை போடுறாரு என்ன வழக்கை போடுறாருனா இந்த சொத்து வந்து மிர்சா ஹபிபுல்லா கலிலி அப்படிங்கிறவருக்கு பாத்தியப்பட்டது அவர் இந்த சொத்தை எனக்கு நியமிக்க என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இருந்தார் அந்த மு அந்த தேதி முதல் சொத்து என்னுடைய அனுபவத்தில் இருக்குது அந்த சொத்தில் கண்ட குடோன் காலி இடம் எல்லாத்துலேயுமே நான் புழங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த சூழ்நிலை திடீர்னு வந்து பிரதிவாதிகள் வந்து என்னை வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணாங்க நான் அதை தடுத்துட்டேன் இருந்தாலும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்னைக்கு சொத்து என்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டதோ அன்னையிலேருந்து சொத்து என்னுடைய அனுபவத்தில் இருக்குது அதனால் எனக்கு எதிரிடை அனுபவமும் செத்தித்து இருக்குது அதனால் சொத்தின் உரிமையாளர் நான் என்று அறிவிக்கணும் அதே நேரத்தில் எனக்கு எதிரிடை அனுபவம் மூலமாக பி அட்டவணை சொத்து எனக்கு பாத்தியப்பட்டதுன்னு அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி அவர் வழக்கை போடுறாரு இந்த வழக்கில் ஆஜரான உரிமையாளர் என்ன செய்கிறாரு உடனடியாக ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் வந்து இந்த வாதி போட்டிருக்கிற பிராதை வந்து நிராகரிக்கணும்னு சொல்லி ரெஜெக்ட் ஆஃப் ரைண்டில் பெட்டிஷன் போடுறாரு அந்த பெட்டிஷனை நீதிமன்றமங்கள் வந்து தள்ளுபடியாக இது பண்ணிடுது இதனை எதிர்த்து இறுதியாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இந்த வழக்கில் தெளிவாக ஒரு தூ தீர்ப்பை வழங்கிடுறாங்க குறிப்பாக இந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சொத்தில் பராமரித்து வருபவர் பணியாளர் என்கிற வகையில் சுவாதனத்தில் இருக்கும் ஒரு நபர் எதிரிடை அனுபவ பாத்தியம் கோர முடியாது எந்த காலத்திலும் அந்த சொத்தில் ஒரு உரிமையாளர் என்ற ஒரு ஸ்டாண்டை எடுக்க முடியாது ஒரு பராமரிப்பாளர் வந்து அவர் பராமரிப்பாளராகவே மட்டும்தான் இருப்பார் அவர் ஐம்பது வருஷம் அதை அனுபவித்துட்டு வந்தாலும் சரி நூறு வருஷம் அதை அனுபவிச்சுட்டு வந்தாலும் சரி அவருக்கு சொத்தில் எந்த உரிமையும் கிடையாது எதிரிடை அனுபவம் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்டையும் அவர் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த ஹைகோர்ட் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ண பிளைண்ட்டை பண்ண மாட்டேன்னு மறுத்து உத்தரவிட்ட அந்த உத்தரவை வந்து செட்டசைட் பண்ணி வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இந்த வழக்கில் ரிஜெக்ட் பிளைண்ட் பெட்டிஷனாக அலோவ் பண்ணி உத்தரவிட்டுருக்கிறாங்க அதாவது இந்த வழக்கை பொறுத்தவரைக்கும் கீழமை நீதிமன்றங்கள் வரிசையாக ரிஜெக்ட் பிளைண்ட் பெட்டிஷன் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டே வந்தாங்க இறுதியாக ஹைகோர்ட் என்ன செஞ்சிட்டாங்க 
சொத்தின் பணியை சொத்தை பராமரிச்சுட்டு வர்றவர் அல்லது அந்த சொத்தில் வேலை பார்க்குறவர் அதில் அந்த சொத்தின் உரிமையாளரின் பணியாளர் வந்து அதில் அந்த சொத்தை பராமரிக்கக்கூடியவர் வந்து சொத்தில் எந்த உரிமையும் கோர முடியாது ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் அணிச்சிட்டு வந்தாலும் கூட பராமரிப்பாளருக்கு சொத்தில் எந்த உரிமையும் ஏற்படாதுன்னு சொல்லி இந்த ஓனர் தாக்கல் செஞ்ச ரஜித பயன் பெட்டிஷனை அலோவ் பண்ணி உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பளிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த வழக்கின் தீர்ப்புலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாச்சுன்னா எதிரிடைய அனுபவம் கோர வேண்டும் அப்படின்னா நீங்கள் சொத்தின் உண்மையான உரிமையாளருக்கு தெரிந்தே மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் தெரிந்தே நீங்கள் வெளிப்படையாக சொத்து அனுஷ்ட்டு வரணும் உங்கள் சொத்து அனுபவத்துக்கு அந்த ஓனர் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் எந்த இடஞ்சலும் செஞ்சுருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டி அனுஷ்ட்டு வரலாம் அல்லது ஒரு பண்ணை வச்சு நீங்கள் அனுஷ்ட்டு வரலாம் அல்லது ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸை உங்கள் பேருக்கு மாற்றம் செய்து நீங்கள் அனுஷ்ட்டு வரலாம் ஓனருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓனர் எந்த அப்ஜெக்ஷனும் தெரியாமல் இருக்கணும் இதே இது ஒரு சொத்தை நான் வந்து ஒரு நபர்கிட்ட நீ இதை பார்த்துக்காப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒப்படைச்சிட்டு போயிருந்தோம்னா அந்த அடிப்படையில் எதிரிடைய அனுபவம் கோர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த தீர்ப்பின் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த தீர்ப்பினுடைய முழு விவரத்தை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு உதவும் நன்றி